മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തോലിക്ക അരവണ എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരണ ഇറച്ചി കൊണ്ടാണോ ജിജോയ് കെ ആർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതായാലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കത്തോലിക്ക അരവണ എന്ന് പറയാതെ പായസം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റൂടെ ശബരിമലയിലെ ഒരു ഒരു ചിത്രം വരുത്താൻ വേണ്ടി അതിന് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അരവണ എന്ന് കാണിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു ചതി അങ്ങ് വെക്കാനാണ് അങ്ങനെ എഴുതി അതിൻ്റെ ശരിക്ക് ശബരിമല അരവണ മാതിരി തന്നെ ഉണ്ടത് അത് ജി ജോയ് കെ ആർ എഴുതിയതാണ് മീശ നോവൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പക്ഷെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലെ ആരാധ്യരായിട്ടുള്ള ധാരാളം വ്യക്തികൾ കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് പേരും പ്രസിദ്ധിയും കിട്ടാനും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അധികാര കസേരയിലെ ചെയർമാൻഷിപ്പ് കിട്ടാനും ജൂറി പോസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാനും വേണ്ടി മാത്രം മരിച്ചിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുമാതിരിയുള്ള ഇഷ്യൂസ് പറയുന്നത് അവരുടെ മകളെ കുറിച്ചോ മരിച്ചു പോയ ഭാര്യയെ കുറിച്ചോ ആണ് ഈ മീശ നോവൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരിയെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവാൻ അത് സത്യമൂർത്തി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം സത്യമൂർത്തി എന്നാളുടെ പേര് യേശു ആരെയാണ് ഭജിക്കുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഗീതയിൽ അർജുനന് ശ്രീകൃഷ്ണന് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമല്ല അർജുനനെ ശ്രീകൃഷ്ണന് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ആ ചിത്രം കോപ്പി അടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പള്ളിയിൽ യേശു വേറൊരാളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു വലിയ രഥത്തിൽ യേശു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് ആ യേശു ആരെയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് സത്യമൂർത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു യേശു രഥത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ച മാതിരി ഉപദേശിക്കുന്നത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനോടാവാനാണ് സാധ്യത അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ അച്ഛനോട് അതല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ മുഖ്യാലോട് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കോലമാണോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കത്തിച്ചത് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഉപദേശിച്ചതാവാനാണ് സാധ്യത സത്യമൂർത്തി അത്രയും എനിക്കറിയുള്ളൂ ജിതിൻ ജോർജ് അദ്ദേഹം നല്ലോണം എഴുതാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിവരമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അച്ഛന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാറില്ല അച്ഛന്മാരെല്ലാവരും മോശമൊന്നുമല്ല ക്രിസ്തുമതോ മോശമൊന്നുമല്ല നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും ചെയ്തവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സഭ സഭ അതാണ് എൻ്റെ മകൻ കള്ളത്തരം ചെയ്തു അതിന് സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചെയ്താൽ അതാണ് പ്രത്യേകത ഭാര്യയെയും അനുജന്മാരെയും എല്ലാം ചൂതുകളിയിൽ ശരിക്കും പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തു ധർമ്മപുത്രര് ആ അവരെ പോലും പണയം വെച്ച ധർമ്മപുത്രര് ചെയ്തത് നാല് അനുജന്മാർ മിണ്ടാതിരുന്നു അമ്മ മിണ്ടാതിരുന്നു അതാണ് തെറ്റ് തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തില് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റ് ഫ്രാങ്കോക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാലയില് പാലയിൽ ഇത്രയും തറ ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ ഉള്ളത് ഈ സ്ത്രീകളെ അവഹേളിച്ച് അവരെ ഒരു ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ സ്ത്രീയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിടിച്ച് എൺപത്തൊമ്പത് ദിവസവും നൂറ് ദിവസവും കൊണ്ട് ജയിലിലിട്ടു ഇത് കന്യാസ്ത്രീ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നു ഭാര്യ ഒരാളുടെ ഭാര്യ പറയുന്നു ഇവരൊക്കെ എന്നെ അവഹേളിച്ചു എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സഭയാണ് ജിതിൻ ജോർജെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറയിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങളുടെ വികാരം ഉണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വികാരം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിമിനൽ തെറ്റാണെങ്കിലും ആ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ തെറ്റുകാരൻ തന്നെ ഒരു സംശയമില്ല ഒരു വലിയ ക്രൈസ്തവ സഭ ക്രൈസ്തവ സഭ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു അതിനേക്കാളും വലിയ ക്രൂരത എന്താണുള്ളത് വത്തിക്കാനുള്ള പ്രതിനിധി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കർദിനാളിന്റെ കോലം കത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അദ്ദേഹത്തിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം ഇടയ ലേഖനം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വേറൊരു ഒരു സഭ എന്നാൽ ഭരണാധികാരികൾ ഹിന്ദുക്കളോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ ഭരണാധികാരികൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും അല്ല ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് വത്തിക്കാനില്ല പോലീസാണെന്നുള്ള രീതിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങാനും കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടാൽ അത് മതി ന്യൂനപക്ഷ മർദ്ദനം ന്യൂനപക്ഷ അവഹേളനം 
ഇവിടത്തെ ബുദ്ധിജീവികളും യുക്തിവാദികളും എഴുത്തുകാരികളും ഈ രാഷ്ട്രദ്രോഹികളുമായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അങ്ങ് കേന്ദ്രത്തിലുള്ളവനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്ന ലെവലിലെത്ത ജിതിൻ ജോർജ് വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിയമമുണ്ട് ഒരു വലിയ സമുദായം അതിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നതും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നതും അതിനുവേണ്ടി ഹർത്താൽ ആചരിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ഈ ക്രിമിനലുകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട ഒരു കന്യാസ്ത്രീ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തോടും ചേർന്നിട്ട് അനാഥാലയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ഛന്മാരുടെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുക്കളല്ല മുസ്ലിങ്ങളല്ല അത് പറഞ്ഞത് കന്യാസ്ത്രീ പദവി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്ന ജസ്മിയെ പോലെയുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരെ പോലെയുള്ളവരുമാണ് അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പ്രണാമം നമസ്കാരം